través de 7 o 8 meses durante el año, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos parte de lo que es el folclore panameño, que yo creo que el amigo Roderick era la persona indicada para que venga a explicar esto, por favor. Porque la verdad, ahí estuvimos muy estáticos, ¿sabes? Estuvimos muy, muy estáticos. Porque, muy estáticos porque la verdad, el desplazamiento de la banda, cuando vamos desfilando, es totalmente diferente a lo que usted pudo apreciar. Hay más movimiento, ¿verdad? Entonces, como no tenemos un desfile para que usted vea realmente lo que nosotros hacemos, y estamos muy interesados en que se interese en nosotros para que nos lleve para Londres. <risa> Lo hacemos de esta manera para explicarles, para que vean. Bien, ahora Roque. Sí, buenas tardes. Es eh, un placer para mí poder expre expresarnos, explicarnos un poco nuestro futuro panameño. En todas partes del mundo, yo creo que el folclore es una de las partes más importantes. Y pues esto es una de las ventajas que tiene esta banda como tal, es que le gusta resaltar el folclore panameño. Entonces, aquí en la foto lo que podemos ver es la danza Congo, que está representada por unos reyes con coronas españolas, ¿verdad? Que representan todo lo que fue la esclavitud de nuestros negros en nuestros tiempos anteriores. Entonces, este es el ballet folclórico que representa a la banda. Aquí vemos a nuestros reyes Congo. Acá podemos presenciar nuestra pollera de lujo, nuestra pollera blanca, ¿verdad? representada en un baile llamado El Punto, que es un baile de amor, de pareja, ¿verdad? y que nos encantaría poder llevarnos a Londres para que pues, todos allá puedan presenciar la elegancia de este baile. Entonces, seguimos. Nuevamente la misma. Vemos a nuestro grupo de chicas muy bonitas, ¿verdad? Lo que tratamos de reflejar aquí son los colores de la bandera de la provincia de Colón, que es una de las provincias de nuestro país, pues, donde se ejecuta lo que es la danza Congo. Esto, son chicas que desfilan en esta banda, y como ven son muy bonitas, y parecen unos girasoles, que es lo que tratamos de, de, de enfocar en lo que es la foto. Bueno, aquí también seguimos viendo lo que es la danza combo en sí con nuestros varones. Como ven los vestuarios de los varones pues, son muy propios, originarios, como ven son puros flecos, y puesto de que como eran esclavos y representamos a los esclavos, pues, un esclavo que hace, eso es lo que encuentra en la calle y se lo va poniendo, entonces eso es lo que utiliza. Aquí vemos una pollera santeña, ¿verdad? Que en proyección, en una presentación con colores naranjas y fuchas, que pues a la hora de presentarse al público, pues llama mucho la atención y la gente queda wow, qué bonito. Así que esto es lo que tenemos. Aquí fue una actividad del diputado Hernán Delgado, fue en un semáforo promocionando a los de su política, y estábamos ahí, la gente pasaba en los metrobuses y en los buses y en los carros, y nos pitaban, y fue una experiencia muy bonita representando a, pues, a nuestro diputado Hernán Delgado. Y pollera santeña igual. Que soy yo de espalda. <risa> y aquí pues, parte, ya están completas. Ven acá una, por favor. Cualquiera, rapidito, rapidito, rapidito. Aquí vemos lo que son nuestros vestuarios bunas de nuestra comunidad indígena. Porque en Panamá también no tenemos indígenas y pues fueron los primeros en llegar a nuestro país, así que merecen un respeto y por eso lo hemos querido representar en esta tarde. Como ven ahí, esto es la camisa nada más, que es un mola, que es un trabajo. ¿no? Es un trabajo totalmente a mano, ¿verdad? Y es carísimo y muy fino. Y pues, yo siento que las indígenas de Panamá tienen mucho dinero, porque no cualquiera se puede vestir así todos los días. Y se visten así todos los días. Así que como ven, es una falda y es solamente se enrolla. Es accesible, sí, pero aquí en Panamá, vestirse así es muy caro. Es muy caro. Por lo menos la mola nada más cuesta 20 dólares, a la 20 dólares más atrás, estamos de 40 dólares. La más, económica. La, más económica. la más económica de Sopa, hay muchísimas más caras. Su maquillaje es muy propio, ella se pinta sus cachetes muy, muy, muy de rojo, ¿verdad? Y pues son muy bonitas, muy sencillas sus sandalias. Las bandas de música solamente tienen una. Nosotros tenemos todas las que quieran integrarse. Todas las que deseen integrarse, nosotros las aceptamos. Y entonces las muchachas se organizan y practican eso. Entonces las delegaciones de la banda independiente van en masa por sección. Bien, vamos a enseñarles uno de los, de los videos. Imagínense 
está haciendo eso todos al mismo tiempo igual. Eso es lo llamativo aquí en Panamá. Ya. Sí, <risa> Vamos a ver este video, pues. Dentro de la banda, aquí está su nieto Cristian, que también forma parte del grupo de dirigentes de la banda y desde niño está aquí en esta agrupación. Einer Ramos, dirigente de los bombistas. Mi esposa también es, es modista de la banda, la que también nos confesiona los uniformes. El señor Yair, alias Papucho. El dirigente de los Narines, eh, La joven Farisa, nieta de la señora Teresa, también. El joven Roger, toda una vida también con nosotros. El amigo Flash. Le decimos Flash de corazón. Elías El Fría, también toda una vida con nosotros. Tenemos también jóvenes nuevos dirigentes, también como el amigo Anthony, también, el amigo Tomás también, el encargado de lo que es folclore y tradiciones de Panamá y dueño del ballet folclórico Rivas. Y esto es parte de la dirigencia y si falta alguno aquí, eh, me disculpo porque de, de, la, de la inducimos porque soy un humano, la verdad, y para mí esto es bien importante y no he dormido desde que usted me chateó la primera vez. Y entonces para que nos ponga un aplauso por favor para los dirigentes. Que... Bravo. El licenciado Hernández Lado y su esposa sí. son nuestros patrocinadores por años. Gracias a ellos la banda de nosotros ha crecido. ¿ya? Nos patrocinan, los queremos y los apreciamos mucho en esta agrupación. Y quiero un aplauso para el licenciado. Creo que ya estamos listos. ¿no? y rapidez pues solamente adoptamos por utilizar estos que son de piedrita con los colores de la bandera de bolón se baila descalzo no utilizamos zapatos porque representa el contacto del negro con la tierra recuerda que venimos de los esclavos así que pues esto es lo que representa todo lo que está danza de pongo se baila descalzo haya piedrita haya arena haya sol haya frío lo que sea descalzo y también utiliza peticotes que en este caso lo que hicimos utilizar turquesa para que tuviera un poquito más de movimiento y más de, de, de tracción Acá tenemos a uno de nuestros otros vestidos muy curiosos y es de diablo. ¿okay? Es un diablo de pañuelos, ¿okay? que son pañuelos de satélite, al final tiene cascabeles, cuando él hace sus movimientos, pues, hace su sonido. ¿okay? Y representa a la provincia de, o al lugar o a un distrito de nuestro país llamado París. ¿okay? Con babucha, muy fino. Y pues, claro que le gusta. Con estas máscaras, cuesta mucho dinero, mucho dinero en Panamá y también son hechas a mano por nuestros grandiosos creativos que tenemos en nuestro país. Así que este es un poquito lo que podemos pues, apreciar en nuestro futuro panameño y que con mucho gusto lo podemos llevar a Londres porque yo sé que la gente en Londres va a quedar fascinado. <risa> La banda, la banda independiente nacional San Cristóbal de Chepo le ha querido brindar a ustedes que no solamente el montuno es lo de nosotros, también te, nosotros queremos llevar y proyectar a ustedes que Panamá no solamente es el montuno, aquí hay 
raza, los negroides, los indígenas, entre otras. Y nosotros queremos llevar eso para allá. No solamente presentar un futuro, presentar todo lo que encierra nuestro folclore y nuestra raza que hay aquí en Panamá. ¿verdad? Así que un aplauso por favor para el grupo. Estamos con un nuevo gobierno, eh, nosotros tenemos que comprender esto, eh, tiene, este gobierno tiene apenas dos meses, tres meses, está comenzando, pero eh, naturalmente que esta proyección de ustedes eh, va a ser muy, muy valiosa. Yo tengo interés en que nos puedan conseguir copia de este video para darle a ellos para que lleven a Londres y ya vean realmente la representación artística de Chepo. Eh, en Londres y en reuniones donde no solamente van a estar los ingleses, van a estar de otras naciones del mundo europeo. Eh, la parada de Londres, indudablemente, es supremamente valiosa. Eh, se transmite en directo por los canales de televisión, eh, entra eh, por las principales avenidas de Londres, el mismo centro de Londres, eh, como se hizo el año pasado, y no sé, Trafalgar Square, entraban usted por Trafalgar Ajá, Square, sí. que es el símbolo de, del centro londinense eh, de Inglaterra. Y yo aspiro realmente a que continuemos trabajando. Yo me siento muy orgulloso de todos ustedes, supremamente orgulloso. Y, este, y me siento eh, una solidaridad permanente con ustedes. La presencia de ustedes aquí en el día de hoy nos compromete a todos. Y realmente quiero decirles de corazón, estoy muy identificado y lo que esté a mi alcance, evidentemente, no es lo mismo estar en una posición particular que tener una diputación. La diputación era mucho más fácil, tocar puertas a los diversos organismos. Sin embargo, vamos a trabajar para el futuro. Yo no tengo duda de ninguna naturaleza de que aquí está el potencial cultural, social, humano de eh, el pueblo de Chepo. Ustedes están aquí y vamos nosotros a continuar. Esta jornada que tenemos que es una jornada improvisada, porque es prácticamente una jornada improvisada. Y ellos llevan un grato, un grato, eh, una grata imagen de ustedes. Y ellos van a querer, eh, de parte de, 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 de aquí, de, de Luis Leal, eh, llevar en la, el, los videos, porque ellos los van a presentar allá. Y ustedes tienen allá también en Londres, mi hija Ana Irene, que ustedes la conocen, y es Chepana también. Ana Irene, eh, a pesar de que ya no es embajadora, ella renunció al cargo. Cuando terminó el gobierno, ella renunció. Pero Ana Irene eh, ha montado, está montando una oficina en Londres. Y este, es un punto muy importante del centro de Londres. Este, y allí, desde allí, ella va a seguir trabajando por Chepo. Eh, ella tiene en mente esto que nosotros estamos desarrollando, pero viene mucho más. Eh, ya ha conseguido un presupuesto para los que son esgrimistas. Eh, ella está muy vinculado al presidente a nivel mundial de la Federación Internacional de Esgrima. Eh, y ella eh, ya consiguió un presupuesto que se lo ha otorgado al Instituto de, de Deportes. Que sea para el equipo de Chepo. Que sea para el equipo de Chepo y ella sí. quiere ver la manera de hacer un esfuerzo para que la esgrima, un deporte también eh, muy reconocido a nivel internacional en Europa, eh, eh, es un deporte que se practica muchísimo. Y ella eh, tiene el propósito de ver cómo se va entrando también con esa disciplina deportiva y sobre todo, eh, es, es, es mixto porque es para hombres y mujeres, pero realmente en el mundo internacional e incluso en Panamá, un porcentaje.